大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。日前热播电视剧《消失的孩子》迎来大结局，看似迷雾重重的八岁男童，自家楼道内离奇失踪事件也迎来了大揭秘。就像魔术一样，看似超出正常逻辑、神秘消失的事件，也不过是犯罪分子编织的一个个迷雾障眼之法。今天我们关注的这起发生在香港的十五岁少年香港海关离奇消失事件，并没有像热播电视剧《消失的孩子》一样迎来大团圆的结局。自两千年神秘消失以后，二十二年后的今天。尽管失踪少年的父母和中港两地多部门联手搜寻，寻遍香港和内地多个省市，至今杳无音讯。整个事件最为离奇的是，十五岁失踪少年身患中度智障，智商仅为一到两岁的幼儿，他是如何在没有任何有效身份证件的情况下，顺利通过香港海关到达内地边检站？边检站工作人员送返香港后，香港海关人员又是如何认定小文翰是内地儿童，从而送返深圳？的呢？根据维基百科的词条显示，十五岁香港少年余文汉失踪事件，目前仍然是香港警务处失踪人士名单中最早失踪而仍未寻回的人。由于失踪过程涉及港府部门疏忽，以及有人能在没有任何证件的情况下越过边境海关，而引起当时香港社会的极大关注。本期节目，我们就一起关注这起自闭症少年香港海关失踪事件，点赞三连。马上开始。失踪的少年名叫余文汉，生于一九八五年一月二日，失踪时仅有十五岁。余文汉患有自闭症、读写障碍、中度智障以及过度活跃症，并不能与其他人沟通。在失踪时，身高一米六八。两千年八月二十四日是黎慧玲一生中最痛苦的日子。二零一七年，面对记者采访时，雨妈妈还是止不住的痛心疾首。根据雨妈妈的回忆，文汉失踪当天的一大早，雨爸爸还在家中睡觉，十五岁的文汉却在家中闹脾气，不停的在客厅里蹦跳。雨妈妈怕影响到邻居的休息。会被投诉，因而带着小文汉外出散步了。时间来到上午十一点左右，雨妈妈觉得小文汉情绪稳定了很多，想着也快到了午饭的时间，就牵着小文汉的手走进了油麻地地铁站，准备在这一站乘坐地铁。返回位于乐富的住所。就在列车停靠观塘仙月台登客的时候，小文汉突然跳出车厢，并逃离母亲。雨妈妈随即向警方报警。当天下午一点二十九分，身上并无身份证件及回乡证的余文浩，却被发现已经越过了香港海关，身处罗湖边境管制站。随后，深圳边境人员把文汉送返香港。当时，香港入境事务处职员以没有任何身份证件为由，又把小文汉作为内地儿童送返香港罗湖口岸。其后，余文汉下落不明。八月二十九日，中港两地多部门联合，共同搜索文汉。很遗憾，仍然音讯全无。案件讲到这里的时候，我想各位观众老爷们也有诸多疑问在心头。余文汉本人并无行为能力，先不说本身就有智力发育不全和精神障碍问题，由于是脱离了母亲的掌控，身上没有有效证件，他是如何顺利从香港海关到达内地的深圳罗湖边境管制站的呢？深圳边境人员发现文汉送返香港后，香港方面入境事务处职员又是如何认定文汉是内地儿童，从而送返香港罗湖口岸？呢，在余文汉事件发生以后，很快当局对事件的调查有了初步结果。根据香港入境处当年的报告陈情，我们大致可以还原八月二十四日当天文汉闯关的基本情况。下午一点二十五分，过境市民甲轮候过关时，目睹了一名少年在另外一个柜台轮候。据他回忆，当时见到该名男童神色彷徨，四处张望，似有智力障碍。下午一点二十九分，市民甲完成清关程序过关。同一时间，过境市民乙在三十六号柜台办理出境手续。当时取回身份证时，听到一名约为十五岁的男童在叫嚣，并在同一时间看见该男童冲过三十四号柜台。当时在三十四号柜台当值的高级入境事务助理员甲立即喝止该名男童，并按动桌面的请示灯。而三十六号柜台入境事务助理员乙同时协助喝令该名男童停下，但冲关男童在顷刻间就消失在过境。人事当中，入境事务处主任。
问家，立即从离境管理大楼跑出大堂查看。但当他赶到罗湖桥时，已经没有了余云汉的踪影。当值的香港入境主任甲没向上级报告有人闯关一事。下午一点四十七分，入境事务处主任乙接替值日主任甲职务时，收到深圳边境站的热线电话，通知截获一名精神有问题的男童。入境事务主任乙立即致电查询，离境管制楼值日入境事务主任甲有否任何走漏个案或不寻常的事情发生，但入境事务处主任甲回复并没有接过任何走漏报告。于是，入境事务处主任向上级高级入境事务处主任甲汇报，高级入境事务主任甲指示入境事务主任乙向深圳索取有关男童的身份资料，再进行核实。下午四点二十三分，这时深圳边防站再次来电指称，边防站人员试图用普通话或广东话多番查询后，都不能获知该名男童的身份，而且有人目睹该名男童由港方方向走向内地，要求高级入境主任协助。后来，一名高级入境主任向总入境事务主任报告，总入境事务主任同意接收该名男童。进行查询。下午约四点五十分，深圳边防人员将余文浩交回港方入境事务主任乙。余文浩被带到值日主任办公室接受查询。由于余文浩出对入境主任的查询没有任何回答，负责询问的入境事务主任说出几个流行歌手名字，如刘德华及郭富城等，但余文浩没有任何回应。其后更在以上撒尿，整个查询时间长达六十五分钟，到晚上六点十分左右结束。在查询过程当中，高级入境事务主任曾致电警方查证，以报案的失踪人口记录，但警方回应的是并无此个案。下午六点十五分。高级入境主任向总入境事务主任报告事件的进展，表示查证后无迹象显示男同事香港的居民。总入境事务主任决定将余文汉送返深圳边防站。下午七点零五分，余文汉在五名入境处职员护送下移交深圳边防人员。根据这份调查报告所述，由于余文汉闯关后。深圳边境人员把余文汉送返香港，但香港一名总入境事务主任没有查询问清楚，便送余文汉返回深圳。入境处长李少光表示，当值的总入境事务主任是根据以下四个理由判定余文汉为内地居民：一、文汉是在深圳边检站被发现的；二、文汉身上没有任何身份证明文件；三、警方的失踪人口记录没有文汉的资料；四、文汉身穿的衣服、鞋袜都是大陆品牌。入境。处处长李少光承认，这名总入境事务主任下这个决定有所失误。当局还将进行纪律调查。细心的朋友一定注意到了上述理由的第三条：警方的失踪人口记录没有文汉的资料。但我们影片一开始就说过了，列车停靠观塘线月台登客的时候，小文汉突然跳出车厢并逃离母亲的时候，文汉的妈妈随即就向警方报了案的。而此时，警方的失踪人口记录上为什么会没有文汉的资？资料呢？关于这一点，时任警务处行动处处长李明奎坦诚，警方确有犯错。李处长表示，目前的寻人系统并不完美，警方处理失踪人口主要有两个系统，一个是记录失踪者基本资料的人口索引系统，另外一个为电子邮件系统，记录失踪者个人的特征资料。余云汉事件发生以后，显示这两个系统都在处理失踪人口时有不完善，警方正考虑将这两个系统进行合并。两千年九月五日，事发一周后，深圳市公安局将搜索余文汉的范围扩大到深圳偏远区域及周边市县地区。行动中，除派出巡警、交警、刑警外，更增派铁路和消防警察。港府保安局入境处和社会福利署与余文汉的父母见面承诺，粤港两地会紧密合作，加强搜寻文汉的下落。与此同时，近十名香港防务署员工请假前往深圳，协助派发寻人启事。员工代表在接受媒体。采访时表示，会有一百名的防暑员工轮流请假到深圳帮忙，希望尽快找到小文汉。自两千年失踪以后，余家一直千方百计的寻找余文汉的下落，包括制作印有余文汉样貌和资料的扑克牌、张贴街招与寻人网站登广告等等。最初，余妈妈的兄长辞工陪着余妈妈寻子，四年间走遍内地的各省市派发寻人传单，直至有天，大哥因疲劳过度晕倒山边，寻子心切的他以受。
片上当无数次。有来自清远的老伯声称一碗清水可探出文汉下落，来港后白吃白喝，所买的东西可装满一个红白蓝胶带。岂料过关后，他随即来电：“于妈妈，你怎么可以相信我？我是不可能找到你的儿子的。”随后，广东多个地区都曾有消息指于文汉在当地出现过，甚至有传他流落广西一带。那么多年来，只收到大量的诈骗虚报信息。于妈妈因而曾被骗去三四十万元。往后的十七年间，坊间有不少的谣传，于云汉被指已遇害在肇庆火化，但于妈妈仍相信儿子仍然在世。最后一次收到与于云汉有关的消息，已经是二零一六年的十一月了。一名广东女子传送一帧男子照片，但是于妈妈一看到就知道并不是于云汉。虽然由香港富豪以无名氏的名义悬红一百万助寻于云汉，但无。无一成功，每一个消息都使我好紧张。每一次的消息，我都希望是真的，但是每一次都让我失望而返，真的很辛苦。二零一七年，时年六十四岁的于妈妈接受记者采访的时候，于妈妈的健康状况每况愈下，曾三度入院接受切除子宫及肺部肿瘤手术。一直拒绝为文汉申请死亡证明的于妈妈开始动摇：“我怕我做完手术，我就不能再醒过来，连我的仔的身后事都没有完成。”于妈妈最终抱着卑微的期盼，打消办理的念头。你一天没有真相，我的心里仍然牵挂着她。访问期间，记者发现于妈妈说话。带点迟缓，问及发生年份等详细情况的时候，更有停顿片刻才能够想得起来。原来于妈妈记忆力逐渐减退。这一刻讲完，可能下一刻就记不住你了。医生告诉他，有可能患上了脑部退化症，需进一步检查。于妈妈担忧自己有一天会忘记了文汉。很多人劝我放下吧，但我知道我自己根本就做不到。这是我的至亲骨肉，叫我怎么能够放得下呢？内地民间公益组织“让爱回家”负责人张世伟在二零一七年接受媒体采访的时候表示，虽然事情已经过去了十七年，希望虽然非常小，但是不可以放弃。我曾经也帮助了一个流浪了五十年的人找到了家人，所以这个世界上绝对是有奇迹的。根据于文汉走失的地点推测，其应该在深圳一带流浪。通常深圳的资源比较丰富。要生存下去并不困难，相信生存的机会是很高的。张世伟表示，已经收到了于家人的求助，会将于文汉的照片发到寻人组群，希望能够早日传来好消息。两千年十二月二十一日，于文汉父母入禀香港高等法院，控告入境处局警务处疏忽。其后于二零零三年，于文汉父母与特区政府达成庭外和解，于文汉父母获得特区政府赔偿港币两百万元。一年，香港。公务员事务局纪律委员会裁定，涉嫌失职的三名入境处职员指控不成立，无需接受处分。由于于永汉报称失踪至二零零七年八月二十四日，为时已届满七年，无论有否证据显示其生死，于永汉的父母都可以为他申请死亡证明，并视为法定死亡。但是于家父母否定了于永汉已经死亡，且无意申请死亡证明。以上，我们下次再见，平安喜乐。